Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun dan Oyang Kian Kian setelah terbang keluar dari makam Dewa Kuno di mata hormat semua prajurit dan jenderal, Tanyun mengeluarkan perahu dan berlayar ke lautan awan. Di lautan awan yang luas, Oyang Kian Kian melihat bahwa mata Tanyun sedikit basah. Dia tahu bahwa Tanyun sedih atas kematian ayahnya. Oyang Kian Kian ingin berkata dengan lembut, "Jangan sedih jika paman masih hidup." Dia tidak ingin melihatmu sedih Tanyun mengangguk dan tersenyum sedikit Aku baik-baik saja Kamu tidak perlu khawatir Ayo pergi Aku akan menemanimu kembali ke kota abadi Tongtian Waktu berlalu Satu tahun tiga bulan kemudian Tanyun mengemunikan perahu Dan mendarat di luar kota abadi Tongtian Bersama dengan Oyang Kian Kian Pada saat ini Seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota dia menggosok matanya dengan keras setelah memastikan dia memandang Oyang Kian Kian dan berkata dengan penuh semangat Nuna, apakah ini benar-benar kamu? Ya, ini aku Oyang Kian Kian turun dan mendarat di depan jenderal abadi itu Ini bagus, ternyata kamu tidak mati Jenderal abadi sangat bersemangat Nuna, apakah penguasa kota baik-baik saja? Oyang Kian Kian tersenyum dan berkata Ayahku dan aku telah menjadi dewa, dan sekarang ayahku berada di alam dewa Hongmeng. Mendengar ini, para jenderal abadi dan semua prajurit terkejut. Ribuan tahun yang lalu, mereka berpikir bahwa penguasa kota dan putrinya tidak dapat diprediksi. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa sekarang penguasa kota dan putrinya telah menjadi dewa. Setelah itu, Oyang Kian Kian terbang ke kota abadi Tongtian berdampingan dengan Tanyun dan langsung menuju pavilion artefak. Tanyun tidak asing dengan pavilion artefak. Pavilion ini dulunya adalah toko di mana Tanyun membeli pedang yang disempurnakan oleh Oyang Kian Kian. Setelah Oyang Kian Kian memasuki pavilion artefak, dia melihat seorang laki tua menyimpitkan matanya berbaring di kursi goyang. Orang ini adalah San San Feng, Paman Zhang. Tiba-tiba sebuah suara yang akrab terdengar di telinga San San Feng. Setelah dia membuka matanya, ketika dia melihat Ouyang Kian Kian, ada kegembiraan di matanya yang mendung. Apakah itu benar-benar kamu, Nona? Tubuh tua San San Feng yang bersemangat bergetar dan berdiri. Ya, ini aku. Oyang Kian Kian tersenyum senang. Setelah itu, dia memberitahu San San Feng apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah San San Feng mendengar bahwa Oyang Duan Tian dan Oyang Kian Kian telah menjadi dewa, ekspresi terkejut muncul di matanya yang mendung. Setelah itu, San San Feng menemani Oyang Kian Kian dan Tanyun kembali ke istana penguasa kota. Berita tentang kembalinya Oyang Kian Kian membuat semua orang di istana sangat senang. Pengurus rumah tangga sibuk menyiapkan makan malam. Ketika malam tiba, di perjamuan mewah, Oyang Kian Kian mengumumkan cintanya. Dan semua orang dengan antusias memandang Tanyun. Perjamuan berlangsung selama lebih dari dua jam dan tidak berakhir sampai tengah malam. Selama makan malam, Oyang Kian Kian juga minum banyak anggur. Setelah makan malam, Tanyun kembali ke kamar kerja dengan Oyang Kian Kian yang menawan. Setelah menutup pintu, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Oyang Kian Kian tersenyum seperti bunga dan penampilannya yang pemalu setelah minum mengungkapkan sedikit pesona yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanyun, mengapa kamu memasang penghalang kedap suara? Tanyun tersenyum jahat, melangkah maju, dan melingkarkan lengannya di pinggang Oyang Kian Kian. Dia menundukkan kepanya di samping telinga Oyang Kian Kian, mengelah nafas dan berkata dengan pelan, Karena nanti, aku khawatir kamu akan berteriak terlalu keras. Oyang Kian Kian melebarkan matanya yang indah, dan wajahnya sangat merah, sehingga dia tampak meneteskan darah. Tanyun tersenyum dan tiba-tiba memeluk pinggang Oyang Kian Kian, mencium aroma keperawanan yang memasuki tubuh Oyang Kian Kian. Kian Kian, kamu jangan lupa, kamu menjanjikan sesuatu padaku sebelumnya. Oyang Kian Kian membuang muka, apa yang aku janjikan padamu? Kamu mengatakan, setelah aku menemanimu pulang, biarkan aku melakukan apapun yang aku mau padamu. Tanyun memandang Oyang Kian Kian yang berada dalam sosok anggun di lengannya, menelan ludahnya, dan melemparkan Oyang Kian Kian ke sofa. 
Kemudian, dalam tangisan genit Oyang Kian Kian, Tanyun melepaskan ikatan yang mengikat pinggangnya. Malam memudar, Fajar datang di sofa. Oyang Kian Kian meringkuk di pelukan Tanyun, dan dia berkata dengan lembut, Sudah waktunya untuk bangun. Tanyun berbalik, dan menekan Oyang Kian Kian di bawahnya. Mata indah Oyang Kian Kian menunjukkan ekspresi panik yang menggoda, dan berkata dengan gaya centil, Apakah kamu masih ingin? Dalam tujuh hari berikutnya, Oyang Kian Kian hampir selalu tinggal di tempat tidur, dan dipelihara oleh Tanyun siang dan malam. Ahem, ahem. Hari ke-8, Tanyun membawa Oyang Kian Kian, dan melangkah keluar dari pavilion, mengucapkan sama tinggal dan pergi. Tanyun mengendarai perahu, dan terbang keluar dari kota abadi Tongtian, lalu menuju ke rumah kaisar abadi ke-9. Setelah tiba di luar rumah kaisar abadi, Tanyu mengeluarkan token, membuka pintu alam Dewa Hong Meng dan kembali. Setelah melangkah keluar dari formasi teleportasi, Tanyu membawa Ouyang Kian Kian untuk bertemu Ling Xia Tianjun. Bagaimanapun, Tanyu sekarang adalah murid Ling Xia Tianjun. Ketika dia kembali ke alam Dewa Hong Meng, dia secara alami ingin mengunjungi gurunya. Ling Xia Tianjun memandang Tanyu dan bertanya, Yuner, apakah Fang Bubai masih di alam abadi ke-9? Tidak. Tanyun berkata, Guru, setelah murid mengirim peti mati kristal berwarna darah ke makam Dewa Kuno, dia Ken Fang telah pergi. Ling Xia Tianxun mengangguk dan berkata, Kalau begitu, mungkin dia sedang berkultivasi di suatu tempat. Setelah itu, Tanyun dan Ling Xia Tianxun mengucapkan selamat tinggal. Tanyun membawa Ouyang Kian Kian dan meninggalkan kota Dewa Hong Meng. Butuh dua tahun untuk tiba di kota Bai Cheng dan bertemu dengan Bai Xun. Alasan mencari Bai Shun adalah karena ketika Tanyun meninggalkan kota militer King Tian, Raja Dewa Bai Cheng mengkhawatirkan keselamatan Tanyun. Jadi dia meminta Tanyun untuk menemukan Bai Shun dan membiarkan dia mengantarnya kembali ke kota militer King Tian. Bai Shun adalah Raja Dewa tingkat 4. Setelah Tanyun menyatakan niatnya, Bai Shun segera mengawal mereka berdua dan kembali. Setelah berpergian selama 9 bulan, mereka tiba di aula teleportasi kota tertinggi. Seorang jenderal yang menjaga aula membungkuk kepada Tanyun. Tanyun terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Jadi dia mengeluarkan perahu menuju kota militer King Tian yang jauh dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, jenderal itu bergegas pergi, berlutut di depan Raja Dewa tertinggi, dan dengan hormat berkata, Laporkan kepada komandan besar, Jing Yun baru saja keluar dari aula teleportasi. Jenderal ini tidak lain adalah saudara kedua Feng Chu, yaitu Feng Han. Ketika Raja Dewa Tertinggi mengirim Feng Chu untuk memburu Tanyun, Feng Chu memberitahu Feng Han tentang hal itu. Apa katamu? Jing Yun ternyata belum mati. Tubuh tua Raja Dewa Tertinggi terkejut. Feng Han berkata dengan jujur, Ya, komandan besar, Jing Yun memang belum mati. Juga, sepertinya dia dikawal oleh kepala manajer mansion utama kota Bai Cheng, yaitu Bai Xun. Saat berbicara, Feng Han cukup khawatir tentang keselamatan kakak laki-lakinya, yaitu Feng Chu. Melihat Tanyun kembali hidup-hidup, dia samar-samar gelisah dan firasat buruk muncul. Khawatir kakak laki-lakinya akan dihabisi jika dia gagal menghabisi Tanyun. Baiklah. Aku mengerti, kamu bisa pergi. Setelah Raja Dewa Tertinggi melambaikan tangannya untuk membiarkan Feng Han mundur, ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam hatinya, dia tidak peduli tentang hidup dan mati bawahannya Feng Chu. Yang dia khawatirkan adalah dia takut Feng Chu akan mengungkapkan identitasnya. Jika Jing Yun benar-benar menghabisi Feng Chu dan mengetahui bahwa dalang di balik layar adalah aku, maka dia akan memberitahu Tuan Tianjun tentang hal ini dan biarkan Tuan Tianjun menyelesaikan masalah. Sekarang, setelah Jing Yun kembali ke perbatasan, Tuan Tianjun belum mengirim siapapun untuk mencariku. Dengan cara ini, Feng Chu tidak mengkhianatiku. Berbicara pada dirinya sendiri, Raja Dewa Tertinggi mengelah nafas lega. Segera, matanya penuh dengan kedinginan. Bagaimana kehidupan Jing Yun ini bisa begitu besar? Dia telah menyinggung begitu banyak orang, tetapi dia masih hidup dan sehat. Tidak, Raja Dewa ini akan menemukan cara untuk menghabisinya. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian, Tanyun mengendarai perahu dan tiba di kota militer King Tian bersama Ouyang Kian Kian dan Bai Shun. Bawahan telah melihat Tuan Muda Jing. Para dewa yang menjaga gerbang kota, mereka membungkuk dan memberi hormat kepada Tanyun. 
Jangan terlalu sopan. Tanyu menjawab sambil tersenyum, lalu mengendarai perahu ke gerbang kota. Setelah tiba di istana, Tanyu melaporkan keselamatannya kepada Raja Dewa Bai Cheng. Dan setelah berterima kasih kepada Bai Sun atas pengawalannya, dia membuka gerbang alam elit. Tidak lama kemudian, Tanyun kembali ke Jing Mansion di hutan kuno. Setelah Tanyun melangkah ke gerbang Mansion, dia melihat pagoda tingkat 12 yang berdiri di tengah Mansion dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Pada saat ini, pintu pagoda terbuka dan bayangan emas terbang keluar berubah menjadi sensu bing dalam gaun emas di depan Tanyun. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Begitu suara indah Sen Subing jatuh, dia berdiri berjinjit dan mencium Tanyun. Tanyun memeluk Sen Subing dengan erat dalam pelukannya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang dan mendominasi sampai dia tercekik. Ketika Tanyun melepaskan Sen Subing, semua orang yang telah mundur di pagoda muncul di halaman. Sementara para binatang buas masih berkultivasi. Ayah, aku baru saja kembali dari kota abadi Tong Tian. Oyang Kian Kian datang ke Oyang Duan Tian dengan gembira dan mengobrol. Kakak Ipar, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan diriku? Suisian yang mengenakan gaun ungu panjang, meraih lengan tanyun dengan sembarangan, seperti sebelumnya, dan bertanya sambil tersenyum. Tanyun tersenyum dan berkata, Aku hampir ingin menghabisimu. Suisian mengerucutkan bibirnya, tapi jantungnya berdebar kencang. Selanjutnya, setelah Tanyun mengobrol dengan semua orang sebentar, Bu Sing Sang Sen, Huang Fu Gu Chong, Oh Yang Duan Tian, Guan Suan Kong, Guan Suan Kui, Tian Lo dan Wei Kuan, mereka kembali ke pagoda untuk retret dan latihan. Setelah itu, Tanyun membawa para wanita dan memasuki aula di Jing Mansion. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan penghalang kedap suara diatur. Sen Subing bertanya, Tanyun bagaimana? Apakah Yusu telah dibangkitkan? Ya, Tanyun berkata, dia sekarang adalah kaisar suci tingkat 6. Aku membiarkannya tinggal di tempat rahasia di kedalaman jurang para dewa yang ganas. Mendengar Dongfang Yusu dibangkitkan, Shen Subing, Toba Yingying, dan Zenji cukup senang karena mereka bertiga mengenal Dongfang Yusu. Apakah kakak Yuan berhasil dibawa kembali? Tang Mengyi bertanya saat ini. Aku sudah membawanya kembali. Tanyi berkata, aku menempatkannya di jantung Hongmeng. Tetapi jika ingin dia bangun, aku membutuhkan banyak darah dan kekuatan jiwa. Nanggung Yukin bertanya, apakah ada cara? Ya, Tanyun berkata, nanti aku akan memasuki jantung Hongmeng dan mengatur formasi pengorbanan darah dan kelahiran kembali jiwa. Ketika ada pertempuran besar dengan pasukan iblis di masa depan, aku dapat membawa Yuyan untuk membantunya melap darah dan kekuatan jiwa orang yang telah meninggal. Dengan cara ini, dia dapat dilahirkan kembali secepat mungkin. Mendengar ini, para wanita menganggu untuk menunjukkan pengertian mereka. Setelah itu, mata Tanyin mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Suamiku, ada apa? Dan Tessianer melangkah maju dan bertanya sambil membantu Tanyin memilah jubahnya. Tanyin menarik napas dalam-dalam, menatap para wanita dan berkata, Aku tahu identitasku yang sebenarnya. Setelah itu, Tanyun memberitahu mereka bahwa dia adalah putra dewa lelur abadi kuno di alam semesta terakhir dan ayahnya mati sepenuhnya untuk menyamatkan dirinya dan Yuyan. Setelah para wanita mendengarnya, mereka menghibur Tanyun. Setelah waktu yang lama, Tanyun mengelan nafas. Setelah mengesampingkan kekhawatirannya, dia memandang Fang Ziking yang menutupi wajahnya dan berkata, Xiao King, ada kabar baik untukmu, kakak. Kabar baiknya apa? Mata indah Fang Ziking penuh dengan rasa ingin tahu. Tanyin berkata sambil tersenyum. Hari ini, kamu bisa mengembalikan penampilanmu. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Fang Ziking yang bertopeng tiba-tiba bergetar. Dan ada kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Kakak, apakah itu benar? Kita harus tahu bahwa identitas Fang Ziking tidak sederhana. Di masa lalu, dia tidak hanya kaisar abadi ke-9, tetapi juga empat wanita cantik bersama dengan Uyang Kian Kian, Senji, dan Bai Lianer. Selain itu, Tanyu dan yang lainnya juga telah melihat Fang Ziking melepaskan cadarnya. Meskipun wajahnya memiliki sedikit goresan, tetapi dia sangat menawan. Tentu saja itu benar, kata Tanyun dengan pasti. 
Mendengar ini, mata Fang Shiking dipenuhi dengan air mata kegembiraan dan diam-diam berkata, Kakak, tahukah kamu di masa lalu ketika Xiao Qing masih menjadi kasar abadi ke-9, aku selalu sangat mencintaimu. Jika wajah Xiao Qing pulih, Xiao Qing juga akan menjadi wanita kakak di masa depan. Fang Shiking merenung diam-diam di sini dan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan bingung, Kakak, Bukankah kamu mengatakan bahwa wajah Xiao Qing hanya dapat dipulihkan dengan menggunakan darah anjing jiwa yang menghabisi Xiao Qing? Mungkinkah kakak telah menghabisi anjing dewa yang mengkhianatiku? Tanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak tidak menghabisi Fang Bubai, tetapi menangkap binatang itu. Jika ingin menghabisinya, aku ingin Xiao Qing yang melakukannya sendiri. Mendengarkan berita bahwa Fang Bubai telah ditangkap hidup-hidup, Fang Shiking memikirkan orang tuanya yang meninggal secara tragis dan emosinya langsung hilang sekendali. Air mata mengenang di matanya yang indah dan matanya ditelan oleh kesedihan dan kemarahan. Kakak, di mana dia? Aku ingin menghabisinya. Oke guys, ceritanya sampai di sini dulu ya. Hmm. Ya, makin seru nggak sih, Min? Makin seru ya. Jangan lupa dong, guys, like-nya ya. Like-nya nih menurun lagi nih. Gimana nih, guys? Oke ya. Ya, semoga like-nya naik lagi, oke. Okay. Sebelum video berakhir, Min mau bilang asungguh membagongkan. Terima kasih.